വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊരു ബിയറൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫുഡ് പോയിൻ അടിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് അവർ വൈകുന്നേരങ്ങൾ റിലാക്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസപ്ഷനിസ്റ്റും ടീമൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊരു ബിയറൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചില്ല ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ വാൻവിയാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പാർട്ടി ക്യാപിറ്റലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി പാർട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വൈബ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഇതൊരു കാട്ടുവീലാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് ടൂറിലാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാമറയും പിടിച്ച് ആരാംസെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോൾസ് ഒക്കെ കണ്ട് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഈച്ചേന ആട്ടിയിരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അവർ ഈച്ചേന പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് എന്താ അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഈച്ചേന ആട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ ഇവിടെ അപോധമാവാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും വീണ്ടും പറയാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫേസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് അത് എന്തെങ്കിലും ഡിന്നറിന് കഴിക്കണം അപ്പം പോണ വഴിക്ക് മൊത്തം സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഓരോ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അധിക സ്റ്റാളുകളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ് വാങ് വിയാങ്ങിൻ്റെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സും ഫുഡും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് സാധാരണ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാകും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാവോസിലെ സ്റ്റിക്കി റൈസ് ആണ് സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ കോക്കനട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി കോക്കനട്ടും കോക്കനട്ടിൻ്റെ മിൽക്കും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഒരു അച്ച് പോലത്തെ സംഭവത്തിൽ അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മളെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മളെ നാട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ എബൻഡൻ്റ്ലി കോക്കനട്ട് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് നല്ല കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കോഴിമുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും സിമിലർ ടു മറ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രികൾ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഫുഡും കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കസാരട്ടി ഇരുന്നിട്ട് സ്റ്റിക്കി റൈസ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിലൊരു കളി കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കളിയുണ്ട് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു കളിയാണ് വേറൊരു സാദൃശ്യം കേരളമായിട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കി റൈസ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വിത്ത് ഹാൻഡ് ബാക്കിൽ വേണ്ട ഒരു ട്രോളിയിൽ റൈസും സോസേജൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ സ്റ്റിക്കി റൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാവോസിലാണ് സ്റ്റിക്കി റൈസ് കഴിക്കുന്നത് റൈസ് കഴിക്കുന്നവർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയെ മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ സ്റ്റീം പോട്ട് എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി ചൈനയിൽ ഹോട്ട് പോട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ ആ പോർക്കിൻ്റെ മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ മൊത്തം ആ ഫാറ്റ് മൊത്തം ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അവരിടും അതായത് നൂഡിൽസ് എഗ് ഫ്രൈ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർ എൻ്റെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് ഹോട്ട് പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു വ
ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചൂസ് ചെയ്തു ഷേർട്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്തു പ്ലാൻസ് ചൂസ് ചെയ്തു കുറച്ച് ചിക്കനും പോക്കൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതവർ സ്റ്റീം ചെയ്ത് തരും നമ്മളിങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടാൻ കൊടുക്കുക വെറും നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഞാൻ പോകുന്നതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകാൻ പോവാണ് ഫുഡ് പോയിൻ അടിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വളരെ ചീപ്പാണ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്ര തന്നെ കിട്ടും എനിവേ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് ഇത് വേറൊരു സ്റ്റീം ബോട്ടാണ് അതായത് മുൻപുള്ള സ്റ്റീം ബോട്ടിൽ അവരെന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊക്കെ തന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ കോഴീൻ്റെ കാലുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ പോർക്ക് ചിക്കൻ ബീഫ് ഇല്ല കേട്ടോ ലാവോസിൽ ഞാൻ അധികം ബീഫ് കണ്ടിട്ടില്ല അധികം പോർക്ക് തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് സോസ് മനസ്സിലാവും ചില്ലി സോസ് മാത്രം പരിചയമുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ടില്ല സ്ക്വിഡിൻ്റെ സോസ് അതേപോലെ ഫിഷിൻ്റെ സോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സോസുകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഓരോ ഫിഷിനും സോസാണ് ഈ ഇത്ര കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ യാത്രയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലേണിങ് കേവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ചോപ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിക്കി റൈസ് അവർ ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നൂഡിൽസ് അവരൊക്കെ ഈ ചോപ് സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യും തോറും ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചോപ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇടക്ക് കഴിക്കും ചില ചിലപ്പം ബേർ ഹാൻഡ് വെച്ചും കഴിക്കും ഡിന്നറിന് രണ്ട് സ്റ്റീം ബോട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസാണ് മാംഗോ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഇല്ലേ അറുപത് രൂപ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി നൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്തായിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു അവരൊരു മേക്കിങ് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിന് ഒപ്പിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് കുടിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തോന്നി കാരണം ദ വേ ദ മീഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി കൂൾ ഒരു ഹോൾ മാംഗോ ഷേക്കിന് അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അതായത് എട്ടായിരം കിപ്പാണ് കിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാവോസിൻ്റെ കറൻസി എനിക്ക് ചീപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ വരുമ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ് എ ഒരു യാത്രക്കാരൻ നമ്മൾ ആ കൾച്ചറായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോൺലി പ്ലാനറ്റിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ലോക്കൽസായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കലും ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് കാണുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ പോവുക അവിടുത്തെ വില അന്വേഷിക്കുക അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫീ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പതിയുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് പൊതുവേ റേറ്റുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നോക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള നോക്കി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഞാൻ ഈ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ അവിടെ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ലാവോസിൻ്റെ കൾച്ചർ എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബെനഫിറ്റാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ അവരുടെ അവരെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അവർ വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്കാണ് അവരവരെ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെയൊക്കെ ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്